मेरे साथ हैं नितिन नितिन अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं गोवा में तो बच्चों का सपना होता है कि यार गोवा मिल जाए कुछ बच्चों का स्पेसिफिक बात करेंगे इनसे कि गोवा इनको कैसा लग रहा है ठीक खैर इस वीडियो में समझने वाले हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की डिटेल जॉब प्रोफाइल और बात करूँ अगर नितिन के जॉब्स की तो ये तीसरी जॉब है नितिन जी तीसरी तीसरी है डबल की ज्वाइनिंग अभी अवेटेड है दो से और अनफॉर्चुनेटली हो कै होम स्टेट आपको मिल गया है ना तो डबल ए होम स्टेट मिल गया ये अच्छी बात है मेरे स्टूडेंट रहे और मैं गोवा आया तो भाई तो अभी हम लोग गोवा से इंटरव्यू कर रहे हैं ठीक तो नितिन सबसे पहले आप तैयारी वगैरह पे नहीं बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी जॉब आपने की थोड़ा सा उसके बाद फिर चलते हैं जितने एक्साइज पे प्रमोशन ज्वाइनिंग ट्रांसफर ये वो पूरे डिटेल में बात कर रहे हैं नमस्कार सर और नमस्कार सभी दर्शकों एट प्रजेंट मैं गोवा पोस्टेड हूँ एम जी एस टी इंस्पेक्टर और ये मेरी थर्ड जॉब है इससे पहले मैं सी एच एस एल के थ्रो शॉर्टिंग असिस्टेंट रहा हूँ जिसमें मैंने लगभग साढ़े तीन साल सर्विस दिए तीन साल मैंगलोर में रहा हूँ और छः महीने मैं दिल्ली में रहा हूँ मैं थी अकाउंट मैनेजर बिजनेस पोस्ट सेंटर में उसके बाद मैंने सी डी ए जबलपुर ज्वाइन किया सी जी डी ए ऑडिटर के तौर पर वहाँ मैंने नौ महीने काम किया और एट प्रजेंट लास्ट वन एंड वन एंड वन ईयर थ्री मंथ से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ जी एस टी इंस्पेक्टर हूँ गोवा वो मुझे लगभग साढ़े पाँच साल हो गए और दो हज़ार बाईस से मैं डबल यू सेलेक्टेड हूँ हाँ लखनऊ मिला है मुझे एफ एन सी सबकी बहुत बड़ी कृपा है उसमें क्योंकि जॉब के साथ में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है बट सर का कोर्स इतना क्रिस्प है कि आप जस्ट वन वीक भी आपके पास तो आप मेरा वन सिक्सटी के अराउंड स्कोर आए और वो जस्ट मुझे लगता है कि मैंने अगर जब बेल्टों में बात करें तो 24 से 26 घंटे पढ़ा होगा एक और भी बहुत ही क्रिस्प है मतलब आप अगर तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप जस्ट जस्ट कर्व देख लेंगे फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे अकाउंट्स में हाथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल नया होता है समझना वो चीज़ें तो काफ़ी अच्छा खैर ये तो कोर्स की बात कर लिया ठीक पर मैं किसी सजेस्ट नहीं करता कि आप इतने कम घट्टे तैयारी करो क्योंकि सारे बच्चे स्कोर इतना नहीं कर पाते हाँ अब नितिन माइक्रोवेटर बात करते हैं सीधा आते हैं इन जॉब्स के बारे में हमने जाना एक तीसरी जॉब है साढ़े पाँच साल का अनुभव और बहुत ही हार्ड वर्किंग है मतलब एसेट टू ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा काम करना तो इन्होंने काम खूब किया इनको है तो डेढ़ साल का अनुभव मुझे लगता है कि इनका अनुभव आप सात आठ नौ साल दस साल मान सकते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं अगर कोई रिवेजन कर रहा है तो उसके पीछे भी ये लोग पढ़ इन्होंने पढ़ पढ़ के बहुत काम किए हैं तो गोवा के आधे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जानते हैं इतने कम टाइम में कि हाँ कोई बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन वहाँ है जो हमें परेशान करने के लिए तैयार है अगर हमने कुछ गलत काम किया खैर तो नित सबसे पहले जब आप एक्साइज में तो एक तो क्या थोड़ा सा वर्दी वाली पोस्ट है तो, तो बच्चों को मेडिकल का रहता है आपका हाँ, हाँ, मेडिकल का गोवा में ये है सर कि जी में ही मेडिकल होता है गोवा मेडिकल हाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में और अलाउड नहीं है कि आप अपने फोन स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से करा के नहीं उस पर भी आपको दो दिन अलाउड दो दिन ही होता है और डिटेल चेकअप होते हैं अच्छा मींस आपका ऐसा कोई नहीं कि कोई भी टेस्ट स्किप नहीं होगा बट उसमें ब्लड टेस्ट नहीं होता अदरवाइज सारे चेकअप होते हैं और वहाँ के जो डी है वो आपकी रिपोर्ट को साइन कर पो फिर और तो टाइम लग जाता है थोड़ा गोवा में बाकी डिटेल चेकअप होता है उसके साथ ही आपका जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी गोवा कमिस्ट्रेट में ये है कि आपको फिजिकल अलाउड नहीं करते हैं हाँ जब तक आपका मेडिकल फिटनेस नहीं आएगी हाँ सो अगर आपको गोवा मिला है तो हो सकता है आपको रुकना भी पड़ जाए फिजिकल के लिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरी फ्लाइट थी हाँ लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी तो मुझे फिर नहीं जा पाया और दूसरे दिन ही मेरा फिजिकल हुआ हाँ हाँ जब फिटनेस की रिपोर्ट आ गई वो रिस्क नहीं निपो और कहीं पर ऐसा केस हुआ था कि फिजिकल की ड्यूरेशन में किसी की डेथ हो गई थी हाँ हाँ पूरा कैनाल रिस्क नहीं करते तब तो रिस्क रिपोर्ट नहीं मिलेगी हम नहीं कराएंगे जब तक प्रॉपर रिपोर्ट मेडिकल की आई फिर फिजिकल आ गया वो साइकिलिंग वगैरह जो है ना वॉकिंग साइकिल खा रहा है सब वॉकिंग एंड साइकिल ठीक तो मेडिकल यही होगा जो, जो आपका जोन है वही होगा और बढ़िया से मेडिकल होगा बट ऐसा भी देखा आपने किसी को मेडिकल में उन्होंने पास पे नहीं किया नहीं हमारे बैच से या मेरे पास भी बात भी दो बैच आ गए हैं वो ऐसा नहीं देखते किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आती है तो फिर वो अलग बात है बट ऐसा कुछ हुआ नहीं ऐसा देखा नहीं आता अगर वो जो आपका रियलिटी है जो फिजिकल फिटनेस है जो मेडिकल फिटनेस है वो हॉस्पिटल आप बिल्कुल छूट के देता है रिलैक्सेशन कुछ नहीं है अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट नहीं आएगा बट सिविल जॉब है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत नहीं वाली नहीं 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 जो हमारे स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग मेडिकल तो ये तो मेडिकल की बात हुई 
अब चलते हैं कि भैया ज्वाइनिंग इसके बाद तो फिर मेडिकल के बाद ज्वाइन किया आपने तो फिर ट्रेनिंग हुई होगी आपकी है ना हाँ ट्रेनिंग मेरी बैच की सभी की हो गई है उसमें अराउंड थ्री मंथ्स की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग रहती है मैक्सिमम टाइम वो इंस्टीट्यूट में होती है हाँ बट अभी स्ट्रेंथ जाना ज़्यादा होने की वजह से पुणे में कुछ लोगों में ट्रेनिंग हुई है ओके जैसे नासिम ट्रेनिंग कराता है कोई मुंबई के अंडर ये ट्रेनिंग होती है हमारे मैंने अटेंड नहीं की थी कुछ पर्सनल रीजन से बाकी बैच की सभी की होगी साथ में दो वीक की पुलिस ट्रेनिंग है वो भी सब थ्रू पहुँच चुकी ओके तो ट्रेनिंग लगभग तीन महीने की खा थोड़ी सी उसमें पुलिस ट्रेनिंग दो ये रहती है जिसमें आप फायरिंग वगैरह भी सीखा सब कुछ आपका फायरिंग भी एक या दो दिन की क्लास रहती है फायरिंग की और वो थोड़ी सी कंपेटिवली ये सिटीजनल ट्रेनिंग से तब रहती है एक बार टाइम टेबल्स थोड़े से फिक्स हैं वो मीन्स वही है कि पुलिस अकेडमी है तो वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वो ट्रेनिंग दे ओके अच्छा ये पुलिस अकेडमी में हाँ अच्छा ठीक ट्रेनिंग यही है कि भैया आप लोग फिट हो ही साइकिलिंग वगैरह कर ही दिए तो ट्रेनिंग में कम लोग ही करते हैं तीन महीने तो भी मज़ा आया था ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में मेरे साथ जितने लोग गए थे वो अच्छा बहुत अच्छा ठीक है था सब था हमने इंजॉय किया तो स्टे कहाँ रहते हैं ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग के टाइम पर अगर जो आपको नासिन में है तो नासिन का इंटरनेशनल हॉस्टल है मुंबई में काफ़ी बहुत अच्छे हॉस्टल से तो आपको हर बाहर रहते हैं आप पुणे में ट्रेनिंग हुई थी तो वहाँ पर कोई अकोमोडेशन है नहीं आप Uh, आप चाहें तो डिपार्टमेंट भी आपके लिए होटल अरेंज करा देता है बट इसके लिए आपको जो टी ए डी ए है वो डेली मिल जाएगा अदरवाइज अपना फ्लैट वगैरह लेके रह सकते हैं पर टी ए डी ए जो भी है वो पूरा क्लेम कर सकते हो ठीक 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 तो ये होगी बात ट्रेनिंग है इसके बाद आते हैं जो वर्क तो फाइल है काम थोड़ा डाइवर्स काम है ना ठीक तो उस पर डिटेल में आप आ, बात करें हम जी एस टी डिपार्टमेंट की तो आ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है वो मैंने जितना पढ़ा है तो बुक बैकबोन जो है डिपार्टमेंट थी वो सुप्रिंटेंडेंट है और ए सी बी सी है जो पेरियस टास्क हैं वो उन्हें असाइन है इंस्पेक्टर्स के पास मैंने सुप्रिंटेंडेंट को असिस्ट करना ए सी को असिस्ट करना और तीन टास्क हैं जो स्पेशली दी गई हैं इसमें आप रिटर्न डिलेज वगैरह देखते हैं सभी टाइम से टैक्स फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दूसरा आपके पास एक ये भी पावर है कि आप जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर होता है जी एस टी वो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो जो गुड्स हैं वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही रह रही हैं या फिर और कहीं भी हो रही हैं बिकॉज वो अलाउड नहीं है आप जो गुड्स की सप्लाई वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से ही कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ आप एक तो रिटर्न लेवल कहा रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटी का टाइम टू टाइम तो उसमें डिले है तो वो इंस्पेक्टर से देखते हैं जी और दूसरा मान लीजिए कि मैंने एक एक बिजनेस रजिस्टर्ड कराया है किसी एड्रेस पर तो वहीं से मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ या और भी कहीं से कर रहा हूँ कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो तो उसके लिए ये फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पहुँच के देख सकते हैं जी जी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है बिजनेस के नहीं करता है राइट हाँ बाकी हाँ बाकी ये चीज़ हो गई है कि जो जी एस टी लॉ बोलता है ना बिल्कुल अब अगर जो आप प्रैक्टिकली बात करें तो दो तरह के पोस्ट हैं एक सेंसटिव एक नॉन सेंसटिव सेंसटिव का मीन्स आपकी रेंज ऑफिस में पोस्टेड में आप बिल्कुल नॉन सेंसटिव का मतलब आप हेडकोर्टर में पोस्टेड हो सकते हैं या फिर रेल डिविजनल ऑफिस पे डिवीजन में हेडकोर्टर में पोस्टेड हो सकते हैं तो आपको मेनली डेस्क जॉब करनी है नॉन सेंस हाँ नॉन सेंसटिव मीन्स बहुत सारे टेक्निकल सेक्शन होता है वहाँ पे प्रिवेंटिव सेक्शन है रिव्यू सेक्शन है और बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहाँ पर आप नॉन सेंसटिव वर्क करते हैं फाइल वर्क करते हैं प्रोबल वो आपका एक्सपीरियंस से कॉन्टैक्ट नहीं होता है बट अब जैसे मैं रेंज ऑफिस में पोस्टेड हूँ तो हम मेनली सेंसटिव पोस्टिंग है ये तो हमें पूरी तरह से रेवेन्यू को देखना है और जो मैं अभी बता रहा था जो तीन जो टास्क थी वो मेनली रेंज ऑफिस की है सेंसटिव पोस्टिंग है उसमें यही नहीं है हम वेरियस वेरियस टास्क हैं जो हमें सुप्रिंटेंडेंट हैं जो हमारे उन्हें असिस्ट करना होता है वो बहुत सारे टास्क हैं वो मैक्सिमम टास्क जो होती है उनके पास है बस जस्ट मॉनिटरी लिमिट की चीज़ें हैं कि इतनी मॉनिटरी लेवल तक तो ये काम करेंगे इतनी मॉनिटरी लेवल तक ये काम करेंगे बेसिकली इसमें एक लिमिट दे रखा है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि शायद 20 लाख तक का भाई सब इंस्पेक्टर देखेंगे 20 लाख से 2 करोड़ तक का असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे डिवाइडेड रहता है इनकम टैक्स में भी सेम है जी में भी सेम है मतलब लिमिट्स अलग अलग हो सकती है क्राइटेरिया ऐसे ही रहता है अच्छी और इंस्पेक्टर्स का मेन काम है कि अभी नए हैं आप तो आप लोग सीखिए असिस्ट करिए प्रमोशन आ जाएगा तो फिर आप वो uh, सारे काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, आपकी बने जाएगी बट बट नहीं मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका मजा आने लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनी फोर्स बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप साइ
तो सेंसिटिव कॉस्टिंग की आपने बात की तो यहाँ पे आप एक तो रेवेन्यू आपने कहा जो जी कलेक्शन है वो कितना हो रहा है है ना हाँ सरकार का भी टारगेट रहता होगा कि इसको बढ़ाना है चीज़ों को तो अभी गवर्नमेंट को बोले टारगेट से मैं मीट नहीं करना पड़ता हूँ टाइमली मीटिंग्स होती रहती है नए नए टारगेट्स भी मिलते रहते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत से बहुत सारी तरह के टारगेट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं उनकी स्क्रूटनी करना बिल्कुल ये देखना कि सब कुछ ठीक है क्योंकि बहुत से जगह से फ्रॉड होते हैं उन्हें आपको देखना है वो रोकना है प्रिवेंशन उठा फिर बहुत सारे बहुत सारे तरह के अभी डिपार्टमेंट नए नए मैकेनिज्म ला रहे हैं तो बहुत सारे डेटा आते हैं जिसपे बहुत सारे जो फ्रॉड्स हैं वो सामने आते हैं फिर उन पर हमें पूरी एक्शन लेनी होती है पूरी रिपोर्ट्स रेडी करनी होती है वो जो भी एक्शन है वो लेनी होती तो अगर मान लीजिए कहीं कुछ जी एस टी फ्रॉड हुआ मतलब कि वेजन हुआ है जी एस टी बेसिकली क्या चीज़ है कि भाई आपने कोई सामान बेचा उस पर जी एस टी चार्ज करते हो आप कस्टमर से वसूलते हो वो जमा नहीं करा तो एक फ्रॉड है जैसे एक मेल फ्रॉड एक मेन फ्रॉड ये है दूसरा फ्रॉड ये है कि आपने सेल्स कर रहे हैं दो लाख रुपये की और रिपोर्ट कर रहे हैं वन लाख रुपये तो वो भी एक तरह का फ्रॉड हुआ है और आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है बट आपको आपको लेना चाहिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपने लिमिट क्रॉस कर दी हो थ्रे सॉट लिमिट है रजिस्ट्रेशन की तो वो भी एक तरह से फ्रॉड भी है बहुत तरह के उसमें कैटेगरीज हों ब्रॉड्स भी नहीं उसके अकॉर्डिंग मैच होने को तो और फिर फ्रॉड को क्या नेचुरल जजमेंट से आप वो मतलब फैकल करते रहे ना नेचुरल या सेटर से सेट प्रोसीजर प्लस नेचुरल जस्टिस वो तो पहला दिमाग लगाना पड़ता है बस तो काम करने के लिए कितना कुछ है यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि आप जैसे नॉर्थ इंडियन बहुत सब स्नो है yes, आप तो बताइए यहाँ तो काफ़ी बढ़िया है yes. तो काम करने में कितना कुछ है इज इट लाइक है बहुत लगता है कि आप पूरी लाइफ में जीएसटी एस पूरा सीख पाएंगे कि ऐसा लगता है सर बात करें जी एस टी की और एक्ट की तो बहुत बास्ट नहीं हुई बहुत बास्ट छुप्ट हुई हाँ बट ये कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर जो आप आ, इंजॉय करते हैं वर्क प्लेस को और नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो फिर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ आपके कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हूँ आपने देखता भी है कि मैं वर्क प्लेस तो मुझे परेशान नहीं करता है मैं ऑफिस अगर एक्स्ट्रा रखना है तो रुक भी जाऊँगा बट मेरी सोच ये है कि मैं अगर मेरी सीट है तो मैं काम नहीं करूँगा तो कौन करेंगे तो वो डिस्पोज करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए काफ़ी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं प्रेशर हैंडलिंग भी मिलती है देखने को सारी चीज़ें ही आ जाती हूँ अच्छा है अब फिर अब आता है कि प्रमोशन पे जैसे नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में तो सुनने में आता है अठारह साल बीस साल तब आप सब कुछ मेरे मत इधर व्यवसाय गोवा में गोवा का जो मेरे सीनियर से बात हुई है जो यहाँ पे मिनिमम टाइम लगा है एक दो बैच को तीन साल में भी लोग सुप्रिंटेंडेंट बने हैं इस तरह से बट वो अभी ही नहीं पॉसिबल था अभी भी सिक्स टू सेवन ईयर में पॉसिबिलिटी है कि आप इंस्ट्रक्टर टू सुप्रिंटेंडेंट बन नहीं है नेक्स्ट प्रमोशन शुरू हुआ सुप्रिंटेंडेंट तो ई सी काफ़ी टाइम लग गया बैंक अट्ठारह बीस साल पंद्रह से बीस साल पंद्रह बीस साल ठीक तो सुप्रिंटेंडेंट तो आप बन जाएंगे जल्दी से यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से गोवा साउथ इंडिया हर जगह ऐसा ही होगा सर उसका रीज़न है साउथ इंडिया में प्रमोशन इसलिए फास्ट है कि फिफ्टी परसेंट मेरा जो कैलकुलेशन है वो फिफ्टी परसेंट लोग तो रिजाइन करके चले जाते हैं जैसे आप जाने वाले हैं हाँ तो ऑफिस से चीज़ें प्रमोशन तो फास्ट हो ही जाएंगे अब तो नॉर्थ में पहुँचे होंगे वो सीटी बैक एंड नहीं हो रही है तो रीज़न वो है प्रमोशन इसलिए साउथ इंडिया में फास्ट है नॉर्थ इंडिया में स्लो है क्योंकि वहाँ पे पैकेंट ही नहीं होती है सीट और फिर तो अगर आप प्रमोशन देखें पहला सुप्रिंटेंडेंट दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर ये सीस और वही से परिजा रहता हूँ एक्स और वही है ना अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी बस ए सी आप लास्ट में बनेंगे बहुत मुश्किल है हाँ ना मुश्किल मुश्किल शायद आप सुप्रिंटेंडेंट है सुप्रिंटेंडेंट बिकॉज यू पी की बात करो तो अठारह से बीस सालों से लोग इंस्पेक्टर हैं और अब शायद लोग बीस सालों के बाद सुप्रिंटेंडेंट बन पाए तो ये तो बात हुई प्रमोशन की अच्छा बात करो जी सैलरी कितनी आती है अकाउंट में दो आवर सैलरी अकाउंट में आती है एक प्रमोशन एक इंक्रीमेंट मेरा हो चुका है सिक्सटी के अराउंड बात करें टोटल प्लस सैलरी का अराउंड एटी है पचास हज़ार रुपये सैलरी है कुछ गवर्नमेंट डिडक्शन है उस एम एस सी से और उसके बाद आ जाती है सिक्सटी सिक्स सात सात हज़ार के बनाने तो ये रहेगी इसके आस पास एक दो तीन हज़ार आप कम कर लो सैलरी ले ज्वाइन कर लो ले ज्वाइन ठीक तो प्रमोशन की बात की सैलरी की बात भी वर्क प्रोफाइल 
तो मुझे लगता है डिस्कस करने लगे तो घंटों का पड़ पड़ जाएंगे है ना तो वो आके ही आपको पता चलेगा बट हाँ डिपेंड करता है किस तरह का सेक्शन आपको मिलता है रेज है या इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से काम है लेकिन काम इंटरेस्टिंग टाइम टू टाइम मिलता रहेगा अब चीज़ टी में यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर नॉन सेस्ट पोस्टिंग नहीं होगी तो आप परेशान होंगे भी नहीं नहीं ये क्या हो गया यहाँ पे क्या है सर कि रोटिशनल पोस्टिंग होती है आप टू ईयर्स तक सेंसिटिव पोस्टिंग में रहेंगे उसके बाद टू ईयर्स तक नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग में रहेंगे नॉर्मली ये चीज़ फॉलो होती है तो आप फॉलो चीज़ें करनी पड़ेगी अब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सेंसिटिव हो गई तो मुझे सेकंड पोस्टिंग दो साल के बाद नॉन सेंसिटिव में जाना ही पड़ता है हाँ नॉन सो फिक्स डिपार्टमेंट मज़ेदार कौन सा चैलेंज मेरे मज़ेदार और चैलेंजिंग तो ऑब्वियस चीज़ है कि सेंसिटिव है बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि नॉन सेंसिटिव एक ऐसा फिक्स वर्क है मीन्स आप पेपर वर्क है आपने रिपोर्ट्स रेडी करना है या वेरियस चीज़ें बट यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ डेटा मिलता है जिससे आपको काम करना होता है mm-hmm. फिर आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना होता है तो ये है और फिर वेरी तो ये रहा थोड़ा सा प्रमोशन देखा चीज़ और मैं बोल कि रेंज ऑफिस जो है वो वो भी सेंसिटिव ऑफिस है बट वो अपने पावरफुल ऑफिस नहीं है इस जो हमारे पास टैक्स पेयर है हम उनके आएंगे टैक्स लेते हैं तो बट आपको हेड पार्ट और मेन ही एक एंटी वेजर सेल होती है उसमें आपकी पोस्टर होती है एक कुछ टाइम के बाद में स्टाफ काफ़ी कम रह पाया तो प्रोडिस्टल वहाँ भी पोस्टर होती है तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा आपको काम करेंगे तो कि वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी पावर्स होते रहे रेड वगैरह भी और उसके साथ ही आप डायरेक्टर जनरल ऑफ जी एस टी इंटेलिजेंस में जा सकते हैं ऑन वो जी एस टी का स्टाफ यूज़ में जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही वो एक फॉल्ट हो चुके उसके साथ ही आप पी आर आई पी आर आई में जा सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में वो सभी आते हैं उसमें इनकम टैक्स बाउंस होता है सी बी डी टी हो या सी बी आई सी हो सब उसका पार्ट तो उसमें भी आप डिपटेशन पर जा सकते हैं तो वहाँ पर अलग ही आपका एक्सपीरियंस होगा काम करने का हाँ उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में पाँच साल छः साल और एक चीज़ की आपकी नॉलेज और इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है वहाँ जाने के लिए अदरवाइज पढ़ नहीं करें आपका सी आर वगैरह प्रॉपर होना चाहिए सी एस है ना था और आपका बेंट ऑफ माइंड काम करने वाला होना चाहिए जब इतना कि काम नहीं कर रहा तो फिर यार वो जगह नहीं खेल रहे इसके लिए आप ठीक है वहाँ के ये रेट्स तो ये कि पूरी नाइट भी चल रही है इंस्ट्रक्शन भी आई है कि आप मॉर्निंग गए तो हो सकता है सेकेंड डे आ रहे हैं तो वो वो तो है आप इतनी बड़ी एजेंसीज में जा रहे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी है तो आप फिर वो ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं नहीं आपको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए आराम भी चाहिए वो नहीं उठाए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्स तो ऑफिस ठीक तो ये तभी थोड़ी सी बात और कुछ बताना चाहेंगे आप आपको लगता है कुछ तो, तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी आप डिपार्टमेंट में आइए जो भी डिवाइड करना चाहते हैं काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है होम स्टेट में जाता है तो बहुत बढ़िया प्रमोशन चाहिए तो वेलकम टू इन साउथ आई वेल आई ठीक है मैं भी इसीलिए सोच छोड़ रहा हूँ कि मुझे होम स्टेट मिल गया है और मेरे लिए प्रमोशन भी मैटर करते हैं हाँ तो मैं इसलिए ये जी एस टी छोड़ रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ इसमें पढ़े यस अच्छा गोवा का कैसा एक्सपीरियंस था बच्चों का रहता है यार गोवा मतलब समझ रहे हो एकदम पता नहीं क्या कुछ बच्चे बेचारे जो थोड़े से ऑब्वियसली ड्रिंकिंग इज योर लीगल राइट तो उसको गई आपसे छिप दे सकता है तो दे आर लाइक कि आप चले गए वहाँ बहुत दारू दारू पियेंगे मज़ा आएगा कैसा था आपका आपके बहुत सारे कलीग्स हैं आप बोस्टन के सो इज़ द लाइफ दैट सिंपल जैसे अपने दूसरी जगह रहती है लाइफ इज सिंपल देर इज नो प्रॉब्लम और मैं तो आपको पता है कि इन सब चीज़ें वो पूरी नहीं तो लिंकिंग और ये सारी चीज़ें तो मुझे उतना नहीं है एक्सपीरियंस बाकी लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं बैच वाले हैं वो वीकेंड भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं गोवा तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी जगह है इन्जॉय करने के लिए और रहने के लिए और एक चीज़ की गोवा लगता है कि आपको बहुत महंगा होगा बहुत महंगा नहीं अब मैंने मेरी भाई मेरी भाई बहुत महंगा है अगर आप बाहर रह रहे हो तो हमने क्वार्टर वगैरह ले लिया है ठीक तब तब भी महंगा है मुझे थोड़ा सा कब मार्च देश को नहीं आए चीज़ें आज स्टार्टिंग में आपको लगेगा बट आप चीज़ें ढूंढ लेंगे जैसे मैंने ढूंढ लिया बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ महंगा है क्योंकि आप उस तरह से आते हैं आप ये है कि सर टूरिज्म का एक खाव है तो महंगा तो है महंगा बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपने देखी है कि काफ़ी अच्छी है यहाँ पे कंपेयर कंपेयर करें हम सारे नॉर्थ इंडिया से तो वो सारी चीज़ें तो वो ओवरऑल बढ़िया जगह बहुत मतलब आपको अच्छी अच्छा हवा पानी वातावरण बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली जिन चीज़ों को आप चेरिश करते हैं लगता है कि यार इसके लिए चलेंगे 
वो चीज़ें भी हैं तो उस टाइम बाद वो बोल करेंगी और जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हमें सही रहेंगी आम चीज़ है ना सो विद दिस आई थिंक वी हैव कवर्ड अन लॉफ्ट सो शुड वी एंड इट हाँ वी विल एंड इट एंड इफ मैस्पायरेंट्स हैव क्वेश्चंस हाँ मैम वेट करें अनदर इंटरव्यू ठीक है तो आपके जिससे भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई जी एस टी पे रिगार्डिंग अगर तो आपका कोई क्वेश्चन होता है जी एस टी और गोवा से भी हाँ गोवा से रिगार्ड गोवा के रिगार्डिंग जिसके आंसर दिए जा सकते हैं आप तो उसके आंसर इसमें कम करेंगे ठीक है सो हम लोग यहीं पर इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू